রিগ্রেশন পড়ে আসছে তোমার রিগ্রেশন ঝামেলা করতে এখন দেখা যায় জি স্যার আচ্ছা বড় তো করাই যায় কিন্তু আমার স্মার্টফোনটা আরো বড় করার দরকার পলিনামের রিগ্রেশনে আমাদের অনেক ডাটা আছে যে ডাটা গুলো এই যে বিন্দু বিন্দু দেখতে পাচ্ছ একটা প্যারাবোলা টাইপ সো এই যে প্যারাবোলা টাইপ এই আরো জয়েন করার চেষ্টা করতেছে বুঝছো এদেরকে এরা একটু যদি সতর্ক থাকে তাহলে আমার বারবার ওখানে যাওয়া লাগে না ইসলাম আর কিতা বনে যেমন আমাদের একটা জমির দাম যদি আমরা জমির পরিমাণ এক্স অক্ষে দিলাম আর জমির দাম দিলাম ওয়াই অক্ষে তাহলে জমির পরিমাণ যত বাড়বে দাম তত বাড়বে এটাই তো নিয়ম তাই না জি স্যার কিন্তু শুধু জমির পরিমাণের উপর জমির দাম বাড়ে না জমির প্লেস যদি শহরে হয় সেক্ষেত্রে গ্রামের জমির পরিমাণের দশ গুণ বিশ গুণ পঞ্চাশ গুণ দাম হয় শহরের একটা জমি তাহলে অবস্থান একটা ফ্যাক্টর আবার যে জমিটা তুমি কিনবা সেই জমিটার আশেপাশে যদি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি থাকে সেটার কারণে প্রাইস বাড়ে যদি হাসপাতাল থাকে সেক্ষেত্রে আরো বাড়বে মোট মানে মূল কথা হচ্ছে যে শুধু ল্যান্ডের পরিমাণের উপরে একটা ল্যান্ডের প্রাইস নির্ধারণ হয় না সেই প্রাইসটা নির্ধারণের পিছনে অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট বা অনেকগুলো ফিচার কাজ করে আবার কোন একটা জমির দাম কমেও যেতে পারে কোনোভাবে শোনা গেল যে এখান থেকে সরকার একটা ব্রিজ নিয়ে যাবে তো কেউ যদি মনে করে যে এই জমির উপর থেকে ব্রিজ যাবে বা ব্রিজের রাস্তা যাবে তো ওই জমিটার দাম ফল করবে এই জন্য যে ওই জমিটা সরকার একর করে নিবে ওই একরের বাদে যে জমিটা সেই জমিটার দাম হয়তো আবার বাড়বে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এইখানে যে বিন্দু বিন্দু তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে এই রকমই ডাটা এই চক্ষে যদি মনে করো ল্যান্ডের পরিমাণ ওয়াই অক্ষে হচ্ছে প্রাইসের পরিমাণ তো বিভিন্ন ফিচারের কারণে ল্যান্ডের দাম কমে বাড়ে তো এই ধরনের ডাটা যদি হয় যে দেখো বিন্দু বিন্দু গুলো কিন্তু একটু বাঁকানো হয়ে গেছে তো এই বিন্দু গুলোকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য একটা স্ট্রেট লাইন যথেষ্ট না সেক্ষেত্রে আমরা এই নিচে দেখো এই রকম যদি একটা প্যারাবোলা টাইপের কার্ভ হয় সেইটা হচ্ছে উপযুক্ত 
এই বিন্দুগুলাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য স্ট্রেট লাইনের চেয়ে তো আমরা একটা প্যারাবোলা টাইপের কার দিয়ে বেস্ট ফিট করতে পারি তো সেই কথা এখানে বলা হয়েছে যে ডাটা দ্যাট ইজ ইল সুটেড ফর লিনিয়ার रिप्रेजेंट करा जो भलो भाव से क्षेत्र लिनियर रिग्रेशन और जो स्टेट लाइन बदले पैराबोला टाइप नीचे छवि पैराबोलाबोलिकल ट्रु भू बोलते बुझाई की সে অবজারভেশনের সবসময় কিছু না কিছু ইরোর থাকে সেই ইরোরটা পয়েন্ট এর পরে পাঁচটা শূন্য দিয়ে ওয়ানও হতে পারে বাট ইরোর আছে হিউম্যান বিংস এর অবজারভেশনে ট্রু ভ্যালুর সাথে কিছু না কিছু ইরোর হবে তো সেই ইরোরটা যদি আমার অবজার্ভ ভ্যালুর সাথে যোগ করে দেওয়া হয় তাইলেই তো আমার আসল ভ্যালুটা পাবো তো এইখানে সেটাই করা হচ্ছে ওয়াই হচ্ছে ট্রু ভ্যালু আর পলিনোমিয়াল দিয়ে स्कोर चिन्ह दिल एक बिंदु नहीं क्षेत्र कर नाम दिल क्षुद्र क्षुद्र अंश नहीं खुबी टेंस टू जिरो तो पॉइंट संख्या के स्कोर करी छोट हो जाए ना पॉइंट जीरो स्कोर कर डेरिवेटिव करोटे तो जिरो सपेक्षे डेरिवेटिव कर प्रथम देखो जिरो टाइम देखो आगे देखो डेल्टा एस आर ए जिरो सपेक्षे एक नम्बर नम्बर डेरिवेटिव कर लाइनस टू ए रखम एक संख्या आस एक एवान रेसपेक्ट कर टू रेसपेक्ट कर टू रेसपेक्ट मान कटे गेसान तो मान हे अंश टू
এই অংশটুক আমরা এ জিরো এ ওয়ান এবং এ টুর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করার পরে যেহেতু আমরা প্রথম স্কোয়ার করছি সেখানে ইরোর আরো আর যেহেতু ইরোরটা ছোট সেটাকে স্কোয়ার করলে আরো ছোট হয়ে যায় তারপর আবার ডেরিভেটিভ করলে আরো ছোট হয়ে গেল এখন বেস্ট ফিট কখন হবে বেস্ট ফিট তখনই হবে যখন তোমার অবজার্ভ ভ্যালু এর মধ্যে কোনো ইরোর থাকবে না তাই না ট্রু ভ্যালুর সমান তোমার অবজার্ভ ভ্যালু কখন হবে যখন ইরোর জিরো হবে ইরোর জিরো হওয়া মানে হচ্ছে তোমার এইটা বাস্তবে সম্ভব না কিন্তু তারপরও আমরা ম্যাথমেটিক্যালি তখনই বলবো ইরোর জিরো যখন ট্রু ভ্যালুর সাথে অবজার্ভ ভ্যালু টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলে যাবে এই জন্য আমরা এই ইরোটাকে জিরো করে দিলাম বাম পাশে এই ডেল্টা এস আর ডেল্টা এ জিরো ডেল্টা এস আর ডেল্টা এ ওয়ান একইভাবে ডেল্টা এস আর ডেল্টা এ টু এটাকে জিরো করে দিয়েছে জিরো করার পরে বাম পাশ ডান পাশ করে আলটিমেট আমাদের তিনটা ইকুয়েশন এরকম দাঁড়ায় এন এ জিরো সামেশন এক্স আই এ ওয়ান সেক্ষেত্রে আমাদের যদি কোন এক্সাম্পল দেওয়া হয় যেমন এক্সাম্পলে বলে দেওয়া আছে এক্স আই এবং ওয়াই আই সিরিজ দেওয়া থাকে এক্স আই এবং ওয়াই আই সিরিজ যদি দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এই সামিশন অফ এক্স আই সামিশন অফ এক্স আই স্কোয়ার সামিশন ওয়াই আই এটা সব ক্যালকুলেটারে পেয়ে যাব এবং পেলে আমাদের এই যে ইকুয়েশনটা এই ইকুয়েশনটা দাঁড়াবে হচ্ছে এরকম এই ইকুয়েশনের মতো দাঁড়া এবং এই ইকুয়েশনটা দেখো তোমরা গস ইলিমিনেশন ইউজ করতে পারো গস জর্ডান ইউজ করতে পারো ইউজ করে এ জিরো এ ওয়ান এ টুর মান পেয়ে যাবা এ জিরো এ ওয়ান এ টুর মান পেয়ে গেলে আমরা এই যে প্রথম যে ওয়াই ইকুয়াল টু এই যে ইকুয়েশনটা ধরেছিলাম ওয়াই ইকুয়াল টু এ জিরো প্যারাল এ ওয়ান এক্স প্লাস এ টু এক্স স্কোয়ার এইখানে এ জিরো এ ওয়ান এ টুর মান বসাই দিলে এইটাই হচ্ছে আমার লিস্ট স্কোয়ার কোয়াড্রেট ইকুয়েশন ফর দা কেস যে কেসটা এখানে দেওয়া হচ্ছে मानते এই ইকুয়েশনটা এটাও ক্যালকুলেটারে হুবাহু বসাই দেওয়া যায় এই যে এইখানে এ জিরো এ ওয়ান এ টুর মান হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এক্স আই আর ওয়াই আর মান বারবার দিলে সে এস আর এর মান পেয়ে যাবা সেখান থেকে এবং এন হচ্ছে আমার কয়টা ভ্যালু আছে এখানে যদি ছয়টা ভ্যালু থাকে তো ছয় আসবে সাতটা ভ্যালু দেওয়া থাকলে সাত আসবে আর সেকেন্ড যেহেতু আমরা সেকেন্ড অর্ডার পলিনিমেল ইউজ করতেছি তো এম হচ্ছে কত নম্বর এইখানে যে অঙ্কটা সে অঙ্কটা আমাদের সংখ্যা দেওয়া ছিল ছয়টা সেই জন্য যেহেতু আমরা সেকেন্ড অর্ডার পলিনিম ইউজ করি এই জন্য এম এর মান হচ্ছে টু তাহলে এস আর এর মান তো আমরা ওই ইকুয়েশন থেকে পাবো ভাগ হচ্ছে সিক্স মাইনাস টু প্লাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে থ্রি সিক্স মাইনাস টু প্লাস ওয়ান তো এস আর এর মানটাকে আমরা থ্রি দিয়ে ভাগ করলে एग्जाम्पल আর এই ইকুয়েশনটা কিভাবে আসছে আমরা তো এখানে দেখালাম যে বেস্ট ফিট এর জন্য জিরো বসানো হয়েছে ঠিক আছে আর একটা টার্ম লিখে রাখো ক্রাইটেরিয়া ফর বেস্ট ফিট পরীক্ষা আসতে পারে ক্রাইটেরিয়া ফর বেস্ট ফিট 
সেই ক্রাইটেরিয়া ফর বেস্ট ফিট কি যখন আমার ইরোর জিরো হবে তখনই বেস্ট ফিট হবে এটাই হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া ফর বেস্ট ফিট ঠিক আছে তো নেক্সট ক্লাসে আমরা বলবেন হ্যাঁ স্যার ওই ক্রাইটেরিয়া ফর বেস্ট ফিট ওটা কিসের জন্য হবে আরেকবার একটু বলে ভালো হতো আচ্ছা গেস্ট ক্রাইটেরিয়া ফর বেস্ট ফিট হচ্ছে আমরা বলছিলাম যে ইরর সাধারণত খুবই কম হয় সেই অবজার্ভ ভ্যালুর সাথে ইররটা ট্রু ভ্যালুর খুবই কম হয় দেখা যাচ্ছে যে 0.00001 এটা হচ্ছে ইরর এখন এই ইররটা যদি আমরা জিরো করে দিতে পারি তাহলে আমার অবজার্ভ ভ্যালুটাই ট্রু ভ্যালু আমি যে অবজার্ভ ভ্যালুটা পেয়েছি মনে করো একটা জায়গা পরিমাপ আমি মাপতেছি সেটা ছয় শতাংশ ট্রু ভ্যালু হচ্ছে ছয় শতাংশ এখন আমি মেপে দেখলাম সেটা ফাইভ পয়েন্ট নাইন 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 শতাংশ তাহলে ইরোর হচ্ছে পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান তো ইরোরটা যদি জিরো বানাই দিই আমি ম্যাথমেটিক্যালি তাহলে আমার অবজার্ভ ভ্যালু আর ট্রু ভ্যালু সেম হয়ে যাবে নাকি বুঝুন জানি না এটা উদাহরণ দিলাম ইরোরটাকে আমরা কি করছি প্রথমে স্কোয়ার করছি স্কোয়ার করার পরে আবার ডেরিভেটিভ করছি ডেরিভেটিভ করে আমরা দেখো এই বাম পাশে জিরো বসাই দিছি এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ তারপরে আমরা জিরো করছি যে বেস্ট ফিট তখনই হবে যখন আমার ইরোর জিরো হবে বেস্ট ফিট কিসের সাথে ট্রু ভ্যালুর সাথে বেস্ট ফিট এই কথাটাই বলা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া ফর বেস্ট ফিট বুঝতে পারছো সেখানে একটু দেখবো দেখার পরে এক্সাম্পলটা দেখবো যদি না বুঝো আগামী ক্লাসে সামনে সামনে জিজ্ঞেস করবা কালকে তো ক্লাস আছে তাই না কাল ক্লাস কয়টায় নয়টায় ক্লাস আছে না কালকে ক্লাস তো অনলাইনে না না কালকে কি বার বৃহস্পতিবার না অনলাইনে তো আসলে হয় না এই যে এই জিনিসগুলো তো সামনা সামনি দেখাইতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে কালকে ক্লাস অনলাইনে না আচ্ছা অফিসে যে দেখি আমি নিতে পারলে নিলাম না নিলে না নিব ঠিক আছে অফিসে তোমরা আমাকে খেয়াল করাই দিও সয় নটার দিকে ওকে জি স্যার তোমরা একটু দেখে নিও যা আর নেক্সট দিন আমাদের এখনো দেখো জয়েন করতেছি তো নেক্সট দিন আমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা সততার সাথে দিয়ে দিব ওকে थैंक यू वेरी मच বুঝো না আর কিছু আছে এখানে তো বুঝো না আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক জিনিস বুঝো না এগুলো সামনে সামনে বুঝাই তো ঠিক আছে তো দেখে নাও আসাম নেক্সট ক্লাসে তো ল্যাকিংস থাকলে আমি পূরণ করে দেবো ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম স্যার এটা লিফট করো আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম